de çalışıyorlar. Bir de Murat Kaya'nın yanındaki sahte kabadayıların hakaretlerine, küfürlerine maruz kalarak çalışıyorlar. Ben buradan o kardeşlerime sesleniyorum. Diyorum ki Allah bize bu görevi nasip ederse inşallah başladığımız gün belediyemizin personeli şu andaki kadrolu personeli ne alıyor 2500 5 bin verelim. Biz geldik yüzde yüz zam yaptık. 89'da belediye başkanı olduğumuzda. Ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne zaman sizlerin huzurunuza sizlerin izletinize talip olsak bizi hep seçtiniz. Bizi hiç mahcup etmediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu sefer de mahcup etmeyeceğiz inanıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu kadar zor bunu gösteriyor. Bu belediyemizin taşeronunda, Ali Fuat Paşa belediyemizin taşeronunda çalışan kardeşlerimiz kadrolu işçiler kaç para alıyorsa 30 Mart'ta bir Nisan'dan sonraki bir ay sonra aynı maaş alacaklar. Bunu ben söz veriyorum. Bir. Efendim bu arkadaşlarımızı tehdit etmiyormuş gibi de yalan söylüyorlar. Mehmet Kır diyorlar. Mehmet Kır. Gelirse hepinizi işten çıkarır. Böyle tehdit ediyorlar. Ben bir kere yaptım o hatayı. Ben bir kere yaptım. 55 kardeşinizin içinde kuruyla yaş yandı ve ben de yandım. Hala yanıyorum. Onlardan özür diliyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah onlarla helalleşmek için elimden geleni yapacağım. Bir daha böyle bir yanlış yaparsam Allah beni taş etsin. Evet. Şimdi Allah nasip ederse inşallah göreve geldiğimizde bu ruhsat harçları çok yüksek. Belediyemiz bir karar alıyor. 1 lira ile 10 lira arası maşallah şimdiki yönetim 1'e 10 yapıyor. Yarın 2 sene sonra emlak vergisi su parası olacak. Geyve ile Ali Fuat Paşa ile köylerimiz bir mi? Adaletli davranmak lazım. Allah bunlara fırsat vermesin. Allah bu zalimlere fırsat vermesin. Allah zalimleri kahretsin. Bunlar hepsini biz elimizden geldiği kadar adil bir şekilde herkesin gelir durumuna göre yapmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar biz hizmet dönemimizde Sadık Bacaz abimizden emanet aldık. Ne yaptık? Onun başlattığı noktadan Hamza Pınar'dan Göktepe'den İncebel'den su getirdik. Son hizmet dönemimizde de son hizmet dönemimizde de Kurfalların üstünden Kamışlı köyün üstünden Ben Pınar'dan Maya Kayası'ndan içme suyu getirdik. 25 kilometreden. Bu arada 3000 tonluk depo ilave yaptık. 1000 tonluk depomuza ilave eden. 1 trilyon 250 milyar o zamanın parasıyla. Bugünün parasıyla 1 milyar 250 bin. Bunun dörtte üçünü ödedik. Dörtte bir borcumuz kaldı. Bu borç ödeyeceğim dediği halde ben 2007'nin Şubat ayında pardon 2007'nin Ekim ayında ayrılmak zorunda kaldım. Ondan sonra bizi suçlamak için ellerinden geleni yaptılar. Onları biraz sonra anlatacağım. Beş dakika sonra inşallah. Değerli arkadaşlar kalan gelen suyun geliri beş yılda sekiz on trilyon. Kalan iki yüz elli bin lira borç sekiz trilyon oldu. Ve beş Şubat'ta bin sekiz yüz otuz dokuz yılında ilçe olmuş Geyve Belediyesi kara bir gün yaşadı. Esnaflar kara bir gün yaşadılar. İlk defa icra satışıyla dükkanlar satışa çıkarıldı. İnşallah bir şey olmaz. Biz geliriz onu hallederiz evvelallah. Değerli arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Biz Geyve'nin girişine Ali Fuat Paşa'nın girişine dedik ki güzel beldemize, güzel ilçemize hoş geldiniz. Halka hizmet, hakka hizmet dedik. Onları yazdık. Allah'a emanet olun dedik. Hayırlı yolculuklar dedik. Bu arkadaşlar ne yaptılar? Abimlerin dediği gibi İktidar Partisi'nin alayı oldukları, İktidar Partisi'nin belediye başkanı oldukları halde ne yaptılar? İnternetlerde ilçemizi satılık kasaba diye ortaya çıktı. Bu ayıp onlara yeter aslında. Ama